What's up, school friends? Welcome back to Time Out. Excuse me, man. Love your car. What do you do for a living? <laughs> <laughs> Bitcoin. Bitcoin. No, 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 we just work hard. We work extremely hard. Work hard. All right. Work All right. Hard. Nice to meet you, man. See you guys. Bagi yang baru kita di live, kita kembali lagi ke info basket hari ini dari si 5 April 2021. Time out, gang. Hopefully everyone had a great weekend and also had a great Easter. Happy Easter untuk semuanya merayakan kemarin ini. Kita kembali lagi di hari Senin. Kita kembali semangat lagi nih untuk ngomongin basket hari ini. Banyak wasi topik menarik yang gue akan bahas dengan kalian semua. Tapi sebelum itu jangan lupa dong kasih like dulu videonya sebelum kalian nonton episode hari ini. Oke, okay, tadi kalian sudah melihat dua video di awal video ini. Di mana ada pertama adalah Daniel Mac nih, TikTokers yang sangat terkenal sekali. Dia selalu keliling nanyain orang yang mobilnya keren itu kerjaan apa dan kemarin dia nggak sengaja ketemu dengan Yanis atau Tukumpo superstar dari Milwaukee Bucks dan dia kayaknya nggak tahu itu siapa padahal kode tinggi ya dan juga pala ada momen tuh udah pasti atlet tapi kayaknya dia bener-bener nggak tahu uh, Yanis itu siapa dan Yanis saat ditanya dia jawabnya adalah Bitcoin wah Yanis jawabannya luar biasa sih dia agak bercanda-bercanda juga tapi habis itu sama dia di revise kok dia katanya hard worker saja dari kayak pemain NBA santai-santai aja ya pada jalan-jalan kalau lagi uh, libur pertandingan ini kelihatan lagi di rodeo draft jadi kayaknya pas mereka lawan Lakers dan juga Kostas kemarin si Tanasis dan juga Yanis jalan-jalan dan yang kedua very good uh, very great moment banget menurut gue yang di share sama kakak adik yaitu Christian Juzeng dan juga Johnny Juzeng Christian main surprising Johnny yang sedang uh, mau bertanding di Final Four di Indiana dia terbang dari Saigon langsung dan Johnny pun pas lihat Christian kaget banget dan ini very great moment banget karena Kedua adik kakak ini nggak bisa ketemu langsung nih. Dan harus dibatasin sama sebuah pintu kemarin ini. Karena memang protokol kesehatannya NCA kerampaknya sangat ketat sekali. But ngomongin tentang Final Four. Jelas time out kali ini nggak mungkin nggak ngebahas tentang Gonzaga UCLA one of the best college games ever period menurut gue drama yang luar biasa sekali dimana Gonzaga akhirnya berhasil menang ya dengan skor 93-90 lewat tembakan yang luar biasa hampir dari mid court dan juga at the buzzer by Jalen Sucks kemarin ini dan ini kenapa gue bilang one of the best karena game ini tuh back and forth banget dan kita bisa lihat strategi dari pelatih di mana UCLA mainnya pelan banget sedangkan Gonzaga mencoba untuk push the ball all the time dan ini bintang-bintangnya pun semua perform menurut gue dan of course yang paling keren adalah battle antara dua teman ternyata Jalen Sucks dan juga Johnny Juzang ini merupakan teman sehingga it was just so much fun uh, dua pemain ini playing at a very high level and they left everything on the floor main ini menurut gue dan John uh, dan Jalen sucks main kelihatan itu tangannya sakit ya dia beberapa kali gue lihat dia memegang tangannya dan juga dia sempat membuat kesalahan nih meninggalkan temannya si Johnny ini kosong di 3 point dan Johnny langsung masuk loh dia tembakan 3 point ini tapi setelah itu di made up dengan defense dia dia mau hustle banget loh sampai dive ke lapangan lalu juga dia uh, nembak tadi turn around uh, turn around nih kalau gak salah satu kali itu juga lumayan tough banget dan terakhir jelas dramatis sekali lewat 3 pointnya itu di hampir mid court dan tapi gue memang feeling ya itu kayak bolanya akan masuk aja sih karena this is March Madness, madness selalu terjadi dan ini adalah surprise banget main yang pas kita lihat antara, uh, di pertanyaan antara Gonzaga melawan uh, UCLA. Jalen Sucks ini memang pantas banget sih menurut gue dan he is ready for the NBA. Kelihatan banget anak ini walaupun masih freshman ya saya tahu gue dan dia tuh masih ter- dia tuh tenang banget dan juga pelan-pelan trying to made up uh, his mistakes kemarin ini dan dia pun selesai dengan 16 poin dan juga 6 ri uh, 6 assist kalau nggak salah kemarin ini gue stats saya agak hilang oh ya 6 assist dan sedangkan Ju Zeng dia selesai dengan 29 poin 12 dari 18 tembakannya dah untuk Johnny ini adalah kesempatan besar banget menurut gue untuk dia coba untuk di draft di NBA gue nggak tahu facts-nya dan juga faktanya kalau kalian punya kalian bisa tulis di comment section di bawah apakah Johnny ini bisa menjadi the first Asian American yang di draft nantinya ya karena nih selama March Madness dia penampilannya luar biasa banget dan terkenal banget di feature di mana Bleacher Report, ESPN dan selalu dia jadi face of UCLA dia waktu itu sebenarnya kan ke Kentucky ya cuma di Kentucky itu dia kayak kurang cocok akhirnya pindah ke UCLA and it's a blessing in this guy sebenarnya menurut gue benar-benar meroket sih draft stocknya dia kali ini jadi kalau dia mau ke NBA, I think this is the time and he's a star. Kalau lu mau bucket, he can get it for you menurut gua sih. So, hopefully sih Johnny will be get uh, will be getting drafted in the NBA dan ini kalau dia bisa main untuk timnas Vietnam. Wah, oh, gila man. Christian and Johnny playing together for the national team of Vietnam. That's gonna be sick menurut gua dan mereka akan kuat banget. And of course besok 
game. I think the two best uh, college teams akan ketemu Baylor dan juga Gonzaga. So I'm very excited for that game. Semoga gue bisa bisa live stream untuk game tersebut. Semoga ada yang tertarik sih. Kalau ada yang tertarik, tulis di comment section di bawah. Karena gue nggak tahu seberapa besar marketnya NCAA uh, di Indonesia saat ini. But I think tomorrow you cannot miss this game. Semoga sih nggak ini ya. Enggak apa, anti klimak menurut gue uh, Semoga game tetap seru dan kejar-kejaran Karena kemarin UCLA lawan Gonzaga udah seru nih Jadi gue takutnya besok gamenya agak anti klimak sih So itu dari uh, NCAA cowok hari ini NCAA cewek Stanford berhasil menjadi national champion setelah mengalahkan Arizona dengan skor 54-53 Ini juga dramatis banget tadi Jagoannya Arizona, Ari uh, McDonald Ini tadi sayang banget uh, Dia agak bingung mau kemana Tadi kayak terakhir itu agak uh, mau ngedrive atau mau nembak Tapi akhirnya di triple team Akhirnya di triple team sama pemain Stanford dan tembakannya pun akhirnya nggak masuk Dan Spalco tadi buzzer beater juga dramatis, seru banget ya Tapi pasti Eric McDonald pun hari ini tembakannya sebenarnya kurang bagus 5 dari 21 Dan tadi kayak Arizona gambarnya play terakhirnya juga kurang bagus sih Karena nyangkut banget bolanya di dia Tapi tetap jadi top scorer ya dengan 22 poin Haley Jones hari ini jadi MOP ya Most Outstanding Player di pertandingan kali ini setelah mencetak 17 poin Dan ini Pertama kalinya Stanford menjadi national champion sejak tahun 92. So congratulations, siapa tahu ada alumni Stanford yang nonton time out juga. So congratulations to all of you. Dan pertama sekarang kita pindah nih ke NBA. Pertama kita akan ngomongin tentang Chicago Bulls yang berhasil mengalahkan Brooklyn Nets dengan skor 115-107. Walaupun Nets tanpa Harden, tanpa KD, tapi kemenangan ini menurut gue tetap impresif untuk Chicago Bulls. Dan ini pasti bikin para fansnya Bulls tenang nih karena akhirnya Six game losing streak yang mereka terhenti di sini dan ini merupakan kemenangan pertama di eranya Nikola Vucevic dan untungnya menangnya di home ya dan Zach Levine walaupun hari ini cuma satu three point tapi three pointnya penting banget di sisa satu menit 20 detik tadi ini untuk menggagalkan comebacknya Brooklyn Nets hari ini Zach selesai dengan 25 poin sedangkan Vuce double double seperti biasa 22 poin dan juga 13 rebound tapi menurut gua hari ini pahlawannya adalah Thomas Satoransky dia hari ini mencetak 19 poin dan juga 11 assist Saro dipromot ke uh, starting lineup Chicago Bulls itu sekitar dua minggu yang lalu dan dia hari ini pun beberapa kali uh, memberhentikan uh, run dari Brooklyn Nets serta juga he made a couple of big shots untuk memastikan kemenangan Bulls hari ini. Nah dari Sato ini kok gue lihat Bulls itu butuh leadershipnya dia untuk membimbing tim ini masih muda sih. Even Fuchs pun juga bilang masih perlu waktu untuk gel karena pemain uh, tim ini sangat muda-muda sekali pemainnya. Dan selain itu pun hari ini ada bintangnya juga menurut gue yang mungkin orang gak banyak ngomongin yaitu Troy Brown Jr. Ini pemain yang kemarin baru datang dari Washington Wizards. Dia juga uh, melakukan 3 point shot tadi serta juga ada dua. Uh, big offensive rebounds yang membantu Bulls di pertandingan kali ini Also, ada beberapa stats defense dia nggak kelihatan Tapi tadi, wah gila defense oke okay banget sih Dan menurut gue Troy Brown ini bisa menjadi key component nanti untuk benchnya Chicago Bulls Hari ini dari Nets, jelas Kyrie yang memimpin dengan 24 poin dan juga 15 assist Kalau dilihat dari stats Kyrie luar biasa 15 assist, tapi kalau gue lihat Kalau Kyrie yang mengatur offense-nya Nets nggak tahu kenapa tuh baik pemainnya Nets yang nontonin dia sih menurut gue stagnan banget dan bolanya tuh rotasinya nggak seperti biasa kalau ada Harden ya Harden tuh bisa lebih jago banget dan juga bisa lebih bagus untuk run the Nets offense but still credit untuk Kyrie hari ini luar biasa sih menurut gue permainannya uh, sayangnya memang tadi juga Kyrie ada beberapa miss layup aja sih kalau nggak tadi game-nya bisa makin seru aja sih dan juga nggak tahu kenapa Nets hari ini free throw dikit banget nih hanya 7 free throw saja dan yang kedua kita akan bahas jelas Lonzo Ball hari ini man, he makes some headlines dengan Baru di game pertama yang comeback ya, setelah absen 7 pertandingan, dia mencetak 27 poin dan juga karir high, 8 3 point shot untuk membawa Pelicans mengalahkan Houston Rockets dengan skor 122-115. Tadi sayangnya tapi uh, sebenarnya bisa nyetak poin kayak lebih banyak, bisa 30 poin, ya. tapi dia keram betisnya di kuarter keempat, itu kenapa dia harus keluar. Kalau gue menerima kalian, apakah kalian sudah bisa consider Lonzo Ball itu seorang shooter atau belum? Kalau gue sih... Belum terlalu banget sih, walaupun gue tahu dia improve banget shootingnya, tapi gue pengen lihat dia lebih konsisten lagi. Uh, walaupun tahun ini luar biasa sih, dia hampir 40% untuk 3 point shotnya, tapi menurut gue kadang-kadang dia masih suka maksa juga nembaknya. Jadi gue 
pengen lihat dia lebih konsisten aja kalau dia udah bisa at least setiap game 3 atau 4 3 point untuk Pelicans nah nanti gue gue bilang tuh wah Lonzo Ball ini seorang shooter tapi jelas uh, Lonzo is really really good sih dan setiap tim pasti akan ba uh, banget sih nanti menc uh, mencoba untuk sign Lonzo kalau dia udah jadi free agent but selain itu pun leadershipnya Lonzo hari ini luar biasa gak ada Zion gak ada Brandon Ingram dia bisa control the game uh, hari ini pun dia bisa bawa temen temannya dan hari ini pun Michael Alexander Walker aduh pemain fantasy gue harus cedera aja juga nih, ada dan hari Lonzo itu, gua gua bilang dia sebagai leader dia bisa contribute dan juga bisa distribute the ball uh, di offense saya paling sekarang dia juga mendapatkan 9 assist and of course yang paling kejutan hari ini adalah James Johnson ini pemain yang baru datang uh, dia impactnya offense dan juga defense dia hari ini 18 poin 7 ribat, 4 blocks, dan juga 2 steals untuk New Orleans Pelicans. Kalau dia masih ada di free agent NBA Fantasy, kalian wajib diambil sih. Di liga gue udah hilang, udah gak ada James Johnson. Jadi sayang banget, but uh, kedepannya kalau mungkin Zion dan juga Brandon Ingram sudah kembali, gue harapkan dia masih bisa ada di rotational, uh, rotational New Orleans Pelicans. Karena pemain ini pemain veteran dan bisa membantu juga sih untuk anak-anak muda ya Pelicans ya. so yeah, great pick up untuk Pelicans dan hari ini pun Isaiah Thomas belum bisa bermain kayak besok dia belum bisa join untuk uh, dengan Pelicans karena kita tahu protokol kesehatannya NBA itu mereka harus enam kali negatif kayak dan besok itu kayaknya kalau hasilnya negatif untuk Isaiah Thomas dia bisa langsung bergabung dan mungkin akan bermain di next gamenya New Orleans Pelicans oke okay, game yang baru selesai wah gue langsung bikin dari pas game yang selesai adalah Uh, Denver Nuggets berhasil comeback setelah tertinggal 18 poin. Gue mikir, wah ini kayak kalah pertama kalinya Denver Nuggets di eranya Golden. Dan kayaknya mungkin pemain Magic pengen ngalahin era Golden semua. Tapi ternyata di comeback dan malah menangin lumayan jauh dengan skor 119-109. Dan mereka masih belum terkalahkan berapa ya? 0-4 kali. Eh, sorry, 4-0 kali sekarang ini untuk Denver Nuggets selama ada Aaron Gordon. Dan Aaron Gordon tampil impresif hari ini melawan uh, mantan timnya. Dia kok nggak tadi uh, 12 poin pertama kali ya untuk Nuggets uh, dia cetak. Dan juga... Dia selesai dengan 24 poin, 10 dari 13 tembakannya. Jadi mungkin ada extra motivation juga untuk membuktikan dirinya. Lalu Jokic main statusnya juga mantep banget hari ini. Dengan 17 poin dan juga 16 asis. Gila ya, center men. 16 asis. Dan tadi ada beberapa orang yang DM gue tentang Jokic memang gak di-respect sama uh, wasit. Dan ini is the truth. Uh, wasit memang harus lebih respect sih kepada Jokic yang merupakan uh, kandidat utama sekarang ini menjadi MVP di NBA. Tapi seperti biasa, Jamal Murray came to the rescue untuk uh, Denver Nuggets hari ini dia tadi ada satu 3 point yang lumayan clutch banget di akhir kuarter keempat dan dia pun selesai dengan 22 poin hari ini ada Clippers gue juga yang mengalahkan uh, Lakers dengan skor 1486 Rondo membuat debutnya bersama Clippers tapi debutnya agak hancur sih menurut gue sih dimana tadi baru masuk beberapa kali turnover tapi dia selesai dengan 2 poin 3 assist dan juga 2 steals dalam 13 menit uh, Kuai 22 poin sebagai top scorer di Clippers um, Clippers ya menang sih karena memang Lakers hari ini mainnya hancur hancur sehancur hancurnya dan juga mereka udah butuh banget nih either Drummond, LeBron, uh, ADK yang masih lama katanya untuk comeback either those two harus ada yang comeback sih untuk membantu karena Lakers ini really, uh, really need some help dan Kuzma hancur-hancuran hari ini juga uh, mainnya hanya 6 poin saja 2 dari 10 dan satu free throw air ball again from Kyle Kuzma dan uh, hari ini main yang bagus adalah Montres dan juga THT tapi Dennis Schroeder pun juga hari ini menurut gua kelihatan kesulitan kode jadi primary ball handler juga untuk Los Angeles Lakers dan ini kenapa dia nggak akan bisa dapat lebih dari 25 juta US dollar untuk kontraknya so ini susah with the Lakers sih menurut gua jangan terlalu uh, banyak ngarep bisa dapat 30 juta ya kayak agak susah sih menurut gua untuk Dennis Schroeder dan, dan hari ini pun ada Atlanta yang mengalahkan Warriors Wah wow, hari ini tadi Clint Capella mainnya bagus Ada Celtics juga yang membantai Charlotte Hornets Dan terakhir ada Memphis yang mengalahkan Philadelphia 76ers Dan berita dari NBA ada Drew Holiday nih yang sign extension bersama Milwaukee Bucks wow, I'm very happy about this uh, dia ini bisa dapetin 160 juta US dollar untuk 4 tahun nantinya kalau memang dia bisa memenuhi insentifnya dia bersama Bucks um, I'm just very happy Drew went through a lot menurut gue dia kayaknya pernah sempet pengen pensiun ya seinget gue saat di New Orleans Pelicans tapi tahun ini dia adalah mungkin the second best maybe arguably bisa second best player in the uh, on the Milwaukee Bucks team walaupun ada orang juga mungkin mau argue tentang Chris Middleton tapi menurut gua dia stabil banget dia pinter banget mainnya dan juga sangat smooth sekali gamenya defense-nya nggak usah dipertanyakan lagi untuk Milwaukee Bucks di mana dia tahun ini average adalah 17 poin per game dan juga 5,6 assist per game just a great team player man untuk Milwaukee Bucks so this is a great move menurut gua di mana Bucks yang udah ngelock 
uh, Yohanis, Chris Middleton, dan juga Drew ya untuk kedepannya jadi mereka nanti tinggal nego aja nih dengan pemain-pemain role playersnya untuk bisa build a championship team around these three players dan menurut gua uh, the Bucks are set for the next four to five years dan just a great movie sih gua suka banget movie ini dari Bucks dan berikutnya ada uh, Space Jam Space Jam 2 trailer kalian dapat lihat gua main nonton uh, trailernya ini gua agak bingung sih dengan ceritanya tapi menarik sih kayaknya uh, keren banget sih animasinya semuanya so I'm very excited for this movie uh, semoga lebih keren daripada yang pertama walaupun ini bebannya agak susah ya untuk bisa mengalahkan waktu yang Michael Jordan buat tahun 96 but I'm excited for LeBron James I think this is gonna be a great movie uh, gue pengen tahu juga pendapat kalian tentang trailernya dan ada uh, Damien Lillard ada Clay Thompson Anthony Davis dan juga Diane Tower sih ya, untuk musuh-musuhnya nanti The Goon Squad so Man, tanggal Juli ya, tapi lupa gue, 16 atau 18 nanti akan keluar So, hopefully akan keluar di Jakarta dan kita bisa nonton nantinya ya Dan itu dari Space Jam 2 trailer, kalau kalian belum nonton kalian harus lihat karena Probably gonna be one of the biggest movie this summer nanti ya Dan berikutnya dari berita lokal, ini ada berita yang mengejutkan kemarin ini tentang Caleb Wesson Jadi gue baca di main basket bahwa kayak udah official, udah secara resmi bahwa Caleb Wesson ini tidak akan menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Gue nggak tahu pasti alasannya apa. Jadi jangan tanya ke gue. Tapi kalau gue lihat ini kabarnya adalah karena uh, mungkin Caleb nggak akan bisa dapat uh, pasportnya pada bulan Agustus nanti. Karena memang pemain naturalisasi ini akan diprojected untuk uh, FIBA Asia yang akan bermain di Jakarta bulan Agustus nanti. Gue jujur pas baca berita ini gue lumayan shock karena uh, kemarin ini kan dia udah datang ke Jakarta dan nampaknya juga sudah ada sedikit tumpengan untuk syukuran bahwa uh, Caleb ini sudah deal dengan Timnas Indonesia, so I'm very shocked about it. Gua jujur main gua agak mikir apakah ini April Mop atau tidak, karena kita tahu main ada beberapa uh, mungkin ada di social media ada beberapa April Mop yang dilakukan. Jadi gua main harus make sure dulu sampai gua uh, ini pasti banget baru gua omongin dan tampaknya kalau main basket udah ngepost, I think this is official banget. Kecewa banget sih. Uh, kita gagal untuk bisa naturalisasi Caleb Wesson ini karena dia baru aja main di NBG League bersama uh, Santa Cruz Warriors and gue udah bilang bahwa ini pemain sangat berbakat sekali masih umur 21 tahun dan dia udah bermain di high level bersama pemain-pemain yang mungkin punya level NBA juga so I was really excited dan ini adalah mungkin prospek terbaik yang akan dinaturalisasi sama timnas Indonesia ever so uh, sangat kecewa dan gue agak shock sih masih karena Uh, feeling gua mungkin ada masalah tentang jadwal mungkin mungkin jadwal Caleb bulan uh, Agustus mungkin nggak bisa bermain di Indonesia I think that will make more sense tentang kenapa dia nggak di uh, naturalisasi sama timnas uh, karena kalau untuk masalah dokumen dan paspor gua juga bingung sih uh, karena Leicester main memang satu tahun nih satu tahun full untuk Leicester bisa melakukan paspor tapi kalau memang ada kendala pasti mereka harusnya perbasi ataupun juga manajemen timnas harusnya udah tahu dong pasti mereka udah ada Informasi lah kalau memang paspor itu agak susah didapat Dan karena tapi katanya uh, Katanya manajer timnas sekarang sudah punya beberapa nama yang mereka akan coba Gue penasaran kira-kira beberapa nama ini siapa yang akan mereka coba naturalisasi lagi Karena uh, dari Caleb Wesson kita bingung nih Bisa kemana nih, bisa ke atas, bisa ke bawah nih standarnya nanti untuk pemainnya So Gue curious banget sih, kita tungguin nanti uh, kabar berikutnya But all the best untuk timnas, semoga mereka bisa mendapatkan pemain naturalisasi yang tepat nantinya uh, Kita doakan saja yang terbaik, so itu adalah tanggapan gue tentang batalnya Kelly Puasa menjadi pemain naturalisasi kita Oke, okay, sekarang kita pindah ke prediksi, wah Sabtu lalu 1-2 nih, kira-kira Bucks dan juga Orlando nggak tembus Hanya Portland saja kemarin yang benar Besok di NBA ada 7 pertandingan Uh, besok gue akan pilih pertandingan yang paling seru adalah New York lawan Brooklyn ya Derby walaupun gak ada Harden, gak ada KD Gue gak tau sih Harden mungkin main sih besok sih Tapi kita tunggu aja besok update-nya dari Nets Tapi ini kayak seru ya karena kita tahu terakhir itu Julius Randle mau berantem mau wasit ya di Brooklyn Dia gak mau keluar dari lapangan <laughs> But uh, Brooklyn habis kalah hari ini mungkin besok bisa menang kali ya lawan Knicks ya. Jadi gue bisa memilih Brooklyn minus lima setengah Dan berikutnya Minnesota nih Gue lagi suka banget nonton Minnesota dengan adanya Anthony Edwards dan juga Cat uh, Besok kayak bisa ngalahin Sacramento sih kayak. Jadi besok gue memilih Minnesota plus dua setengah dan yang terakhir let's go with Dallas man Dallas lagi lumayan bagus juga mainnya tapi besok lawan tim paling jago sih di NBA itu Utah Jazz tapi gak apa-apa kita coba aja besok Dallas plus lima setengah jadi itu adalah prediksi gua so kan kita pindah ke top shoes hari ini Steph Curry wah ini keren banget nih sepatunya dia kolaborasi dengan foundationnya Bruce Lee dimana nih dia menunjukkan solidaritasnya untuk komuni uh, komunitas Asian American uh, di Amerika dan sepatu ini kabarnya akan dilelang nantinya dan presidnya itu sumba akan disumbangkan ke 
kepada keluarga korban uh, penembakan di Atlanta. So this is really great banget apa yang dilakukan sama Steph Curry. So respect to him. Dan Kawhi, wah Kawhi hari ini sepatunya Easter warnanya lumayan bright. But I like it. I like the combination of colors. This is really nice menurut gua. Dan probably hari ini kita mau fitnya. Uh, search Ibaka ini mungkin adalah the most talk about outfits today Are you guys feeling it? Kalau gue sih bilang bajunya agak aneh sih Tapi ya keren-keren aja sih pasti pakai sama Ibaka ya So why not? Dan yang terakhir ada Easter outfit nih dari Jared Dudley dan juga Anthony Davis Ini juga interesting banget ya pakaian mereka berdua Dan karena kita punya ke top place Of course, I gotta share it again. Jalen Sucks game winner. Ini wah kemarin di in the final four legendary shot banget. Ini probably adalah the most iconic sih pastinya nanti dalam sejarah NCA. Dan kemarin juga ini ada Cat yang baptized Joel Embiid with this dunk. Dan setelah itu ada Romeo Langford yang made his season debut dan dia reject Miles Bridges for the dunk. Wah di block telak juga ini. Dan ada Kemba Walker setelah itu with the signal look pass kepada Jalen Brown for the three point. This is really nice sih menurut gua. Dan ada Kevin Porter Jr. nih pulls up from near mid court for the buzzer beater tadi saat melawan New Orleans Pelicans dan terakhir Steph with the double behind the back. Ooh, this is a sweet move untuk melewati Capella and for the layup. Dan player of the day tadi pilihan gua antara Capella atau Lonzo Ball tapi akhirnya gua jatuhkan kepada Lonzo Ball karena Lonzo Ball kali high 8 kali poin shot dan ini adalah game pertamanya dia comeback setelah absen 7 pertandingan dan dia pun selesai dengan 27 poin dan juga 9 assist for the Pelicans dan hari ini seri keempat untuk IBL mulai jadi besok gue rencananya pagi pengen live stream oh, udah lama nih gue gak live stream so hopefully everyone gonna join my live stream today uh, gue menonton Love Dewa United melawan Bali United nih kayak game nya lumayan penting nih untuk uh, Bali United bisa masuk ke playoff atau tidak karena mereka lagi kejar-kejaran juga dengan BPJ serta juga untuk Love Dewa United so jadi gue tadi sebenernya pengen SM lawan Indonesia Patriots tapi game tersebut Ya mungkin seru gamenya, tapi menurut gue nggak terlalu banyak meaningnya. Kalau ini gamenya lebih banyak meaningnya. Ini kenapa gue pengen live stream saat Bali United melawan Love Day United. Uh, Bali United melawan Love Day United. Yes. <laughs> Dan aduh, uh, apa? Uh, gue harapkan si Jamar akan main. Gue nggak tahu nih Jamar apakah sudah comeback atau nggak. Gue udah lama banget nggak ngikutin berita IBL. So tomorrow gonna be my first day again following the IBL. <laughs> so I'm very excited about it. So time again, thank you so much yang sudah menonton selama 22 menit. Wah, thank you so much yang sudah ada di akhir video ini. Jangan lupa untuk kasih like and jangan lupa untuk kasih comment. And thank you for your amazing support as always. And I will see you guys later. Peace.